ആവശ്യക്കാരൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു ശീലമല്ല പ്രകൃതി ഭാഗം ആവശ്യക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തോ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നത് മുയലിറച്ചി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കായി മുയലിറച്ചി ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനായി മുയലുകളുടെ വിശാലമായ ഒരു കൂട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാടപ്രേമികൾക്കാണെങ്കിൽ കാട പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടയ്ക്കും പാലിനും ഇറച്ചിക്കും മീനിനും ഒക്കെയായി ഒരിടാം അത് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി ഫാം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അറിയാം പ്രകൃതി ഫാമിൻ്റെ അറിവുകളും വിശേഷങ്ങളും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സുരേഷ് കുമാർ ഇവിടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മംഗളൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കരവാരം വാസുദേവൻ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പ്രകൃതി അസോസിയേഷൻ എന്ന രീതിയിലൊരു സ്ഥാപനവും മത്സ്യ മത്സ്യം വളർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും അതിനോടൊപ്പം ഫാംകോ ചിക്കൻ സെൻറ്റർ എന്ന പേരിൽ ഇറച്ചി കോഴി വളർത്തി കെട്ടി വിളക്കുന്ന സ്ഥാപനവും നടത്തും അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് അതിൽ കരിങ്കോഴി കാട കാടക്കോഴി കാടമുട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള മുയൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളും ആട് ഇതെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോഴും വരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ തുടക്കക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും ഫിഷറീസിൽ നിന്നും ഇതിനൊക്കെ സകല ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടണമെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിന് അത് ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും എല്ലാവിധ നല്ല സഹായ സഹകരണവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം മത്സ്യം വളർത്തുന്നവർക്ക് യഥേഷ്ടം വെള്ളം ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ മത്സ്യകൃഷി നടത്താവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കാലങ്ങളിൽ വെള്ളമില്ലാതെ വന്ന് മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ചത്തു പോകും അതുപോലെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ ചത്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുഴൽക്കണ്ട അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃഷിഭവൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല സഹകരണം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിപ്പിച്ച് നല്ല ആദായം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് അവർ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ അത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയിൽ അവരെല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാല് പഞ്ചായത്തുകളിൽ വെച്ച് ഒന്നാം നമ്പർ പഞ്ചായത്താണ് കരവാരം ഈ കരവാരം പഞ്ചായത്തിൽ കരവാരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് അടുത്തായിട്ട് ഗുരുമന്ദിരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്ഥാപനം അവിടെ കരവാരം പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കർഷകൻ അതായത് മീൻ വളർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഈ നല്ല രീതിയിൽ എക്കോപോണിക്സ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന വേറൊരു സ്ഥാപനം ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ കർഷകൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ 
എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ മീനുകൾ ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കാരണം ഞാനൊരു കുഴൽ കിണർ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് കാറും മെമ്പർമാരും ഒക്കെ കൂടെ റോഡ് നാടിനെ കൂടെ വിളിച്ചെന്ന് വന്ന് ഇത് തടഞ്ഞു അങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഈ രണ്ട് പോണ്ടിലായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ചത്തുകൊണ്ട് ചത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ വരാതെ മുന്നോട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സുലഭമായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാവൂ അല്ലാതെ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തും മറ്റുമെല്ലാം നമുക്ക് അത് ചെയ്തു തരാം ഇത് ചെയ്തു തരാം കുറച്ച് മീൻ തരാം വെള്ളം തരാം എന്നൊക്കെ അവർ പറയും അങ്ങനെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളൊരു അബദ്ധത്തിൽ ആയിപ്പ വരുത് തുടങ്ങരുത് ഇത് ഈ കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് മത്സ്യകൃഷി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിഷറീസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് വെളിയിൽ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ എം എസ് ഡി കിട്ടും അത് കൊള്ളത്തില്ല അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകളും അത് മേടിച്ച് വളർത്തിയാണ് വിൽക്കുന്നത് കാരണം അത് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒന്നര രൂപ ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസയ്ക്ക് കിട്ടും ഇത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എട്ട് രൂപ പത്ത് രൂപ പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഈ റേറ്റാണ് അത് വല്ലാർപ്പാടത്ത് കിട്ടും നെയ്യാർ ഡാമിൽ കിട്ടും ഇതിന് ലൈസൻസ് വേണം എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സകലതും ഉണ്ട് എല്ലാ വിധ പ്രൂഫുകളും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും പഞ്ചായത്ത് ഈ കുഴൽ കിണർ അടിച്ച് എനിക്ക് ഈ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ഏത് കർഷകർക്കും ഇത് അബദ്ധം പറ്റാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പക്ഷേ നേട്ടമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി നടത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു സംരംഭം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴൽ കിണറിൻ്റെ തടസ്സം ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവർ ഒബ്ജക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതായത് അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അണ്ണായി പോയിട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ മേടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പേപ്പർ കിട്ടും പേപ്പർ കിട്ടും പേപ്പർ കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്ഥലം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും അവിടെയാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പേര് മാത്രമേ അവർ പറയുന്നതാണ് അല്ലാതെ പേപ്പർ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥലം മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തല്ലേ അടിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്രയും പറമ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു ശല്യവും ഇല്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഈ ഞാൻ ബോർവെല്ലിൽ അടിക്കുന്നതിന് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നൂറ് ഏകദേശം നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു അണ്ടി ഓഫീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഇവരെല്ലാം കൂടെ സംരക്ഷണയിൽ അവിടെ ബോർവെൽ അടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയയിലുള്ള നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അവർ അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വൻ നഷ്ടത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബദൽ സംവിധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബദൽ സംവിധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറയാൻ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ടാങ്കറിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് മാറും വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാ സ്പോട്ടിൽ മീൻ ചാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും കർഷകർ ഇതിലേക്ക് തിരിയാവൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയമായിരിക്കും കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശ് പോകും നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി സാറേ ഈ ഒരു മേഖല മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായി എന്തായാലും നമ്മളൊരു പ്രചോദനം അല്ല ഇതിൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ പഠിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് അത് നല്ലൊരു ലാഭവശത്തോട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴെനിക്ക് 
ഈ വെട്ടിൽ തടഞ്ഞ് അതിൽ ഞങ്ങൾ ചെടികൾ നട്ടു കൊടുക്കും ഏത് ചെടി നട്ടാലും ശരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കായ്ഫലം കിട്ടും പച്ചമുളക് മുതൽ തടിയങ്ക വരെയുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ പിടിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ ആയിരുന്ന കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ സഹകരണക്കുറവ് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സഹകരണക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാനത് നിർത്തി ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കണക്കിനായതുകൊണ്ട് ഇവർ വെള്ളം പോലും ഇത് കണക്ക് തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെള്ളം എല്ലാം എന്തായാലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാ ഇതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അത് ഇതിൽ വേദനാജനകമായ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഗ്രേഡായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടാത്ത സപ്പോർട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഈ ഈ ഈ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറിയും മത്സ്യവും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുള്ള സാഹചര്യം അവരുണ്ടാക്കി തരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മത്സ്യക്കുറിച്ച് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കിയാണ് സാർ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ടാർപ്പയിൽ അതായത് അക്കോ പോണിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലോ ടാർപ്പ കുളങ്ങളിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് നല്ലതും പെട്ടെന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതും പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതും ഈ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള മീങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലാഭം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒഴുക്ക് വെള്ളമായിരിക്കണം നാച്ചുറൽ പോണ്ടാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മീങ്ങൾ കട്ടില രോഹു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല മീങ്ങളുണ്ട് അത് വളർത്തുന്നതിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ വളരും പെട്ടെന്ന് കാശ് നല്ല രീതിയിൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും പക്ഷേ അതിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുക്ക് വെള്ളമായിരിക്കണം അത് ഈ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പി തന്നെയും ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അറുന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ ആകും അത്ര നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ മീൻ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് അതെന്ന് പറയാൻ എട്ട് മാസം അതിൽ കിടന്നു അത് കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ അത് എങ്ങനെ കിടന്ന് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ വിറ്റ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൊട്ട് ഞാൻ ഈ ഇത് വിറ്റ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം വലുതായി തുടങ്ങും ആ സമയം തൊട്ട് നമുക്ക് വിറ്റ് തുടങ്ങാം വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങാം അത് ഈ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സാഹചര്യം ഒത്ത് കിട്ടണം പക്ഷേ അതിന് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇതിന് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ വെള്ളം മെയിനായിട്ട് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് തെറാപ്പിയുടെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഫാം വഴി കിട്ടണം ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റില്ല അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് തെറാപ്പിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പ്രസവിക്കില്ല പിന്നെ എം എസ് ഡി എന്ന് പറയാൻ പ്രസവിച്ചു കൂട്ടും അപ്പോൾ ആ ഗിഫ്റ്റിന് ഗിഫ്റ്റിന് അതായത് ശരിക്കും ഈ എം എസ് ഡി പോലുള്ള മീങ്ങളെ പ്രസവിക്കാതെ ആക്കി ഫിഷറീസ് സാർ നമുക്ക് തരയാണ് അത് പ്രസവിക്കില്ല അതിൽ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് തിരിഞ്ഞല്ല തരും വെള്ള ഉള്ളത് എല്ലാം അവർ ആണാക്കിയാണ് തരുന്നത് അതേസമയം എം എസ് ഡി മേടിച്ച് ഇടയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ബ്രീഡായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിക്കും പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെറ്റ് പരുവം മീനിനെ മീൻ ക്ലോസിൽ ഇപ്പോൾ കോഴി വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കോഴി വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാണുന്ന പലരും ഇങ്ങനെ ധരിക്കും ഇത് കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധരിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതിൽ കൊള്ളുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ വളർത്തുന്ന മീനുകൾക്ക് ഫിഷ് ഫുഡ് അതിന് ഗ്രോവൽ കമ്പനിയുടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രോവൽ കമ്പനിയുടെ ഫുഡാണ് അത് എൻ്റെ മീനുകൾ മേടിച്ച് തിന്നവരെല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പല ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരെ മേടിക്കുന്നുണ്ട്
അക്വാപോണിക്സിൽ ഫിഷ് ഫുഡ് അല്ലാതെ പറ്റില്ല അത് ഒരു ചാക്കിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വിലയാണ് ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ടാങ്ക് നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര അടി ആകലം എത്ര അടി ആഴം അതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഫിഷറീസിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നീളം വേണം മൂന്ന് മീറ്റർ വീതി വേണം എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അത് അയ്യായിരം കുഞ്ഞ് അയ്യായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതെ അപ്പോൾ അത് ആ നീളം ആണ് ഫിഷറീസ് നമുക്ക് തരുന്ന അളവ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും നീളം കൂടാൻ കുറയരുത് നീളവും വീതിയും കൂടാ എത്രയും നീളം വീതിയും കൂടുമോ അത്രത്തോളം വളർച്ച കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ അതേ അകലത്തിലുള്ള ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര പോണുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് പോണുണ്ട് രണ്ട് പോണുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോണ്ട് സജ്ജീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര രൂപ എക്സ്പെൻസ് വരും എക്സ്പെൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആയി രണ്ട് പോണ്ടും കൂടെ രണ്ട് പോണ്ട് ബെഡ് ഫിൽട്രേഷൻ ഏറേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ചിലവായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് സബ്സിഡി ഒന്നും അത്ര കിട്ടില്ല ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ബാക്കി കാശ് കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ ആറ് ലക്ഷത്തിന് രൂപയെ അലോട്ടുള്ളൂ ഒരു കർഷകന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയെ അലോട്ടുള്ള ഓരോ സ്കീമിന് ഒരേ വെറൈറ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്കീമിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടൂ ആറ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയില്ല ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സബ്സിഡി നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡിയായി കിട്ടും സബ്സിഡിയായി കിട്ടും അതായത് ഒരു കർഷകൻ ആറ് ലക്ഷം രൂപ മുളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് കിട്ടും ഇനി അയാൾ ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുകയാണെങ്കിലും ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം അതായി കിട്ടും എട്ട് അല്ല എൺപത് മുടക്കിയാലും ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടും കിട്ടത്തുള്ളൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ ബാക്കി പൈസ നമ്മൾ ഇത് മീനെ വിറ്റ് മുതലാക്കി അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ആണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു വെള്ളം 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 സുലഭമായിട്ട് കിട്ടണം അതിന് ഇനി ഏത് തലം വരെ പോയാലും അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നേട്ടം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഏറെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു പരിചയം അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു തുടക്കം മുതലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കുളം സജ്ജീകരിക്കുന്നു മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് തുടക്കം മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജെ സി ബിക്കാണ് കുഴിച്ചത് അതെ ജെ സി ബിക്ക് കുഴിച്ചിട്ട് പോയപ്പോൾ ആളിനെ നിർത്തി ഇതെല്ലാം ചീവിയൊക്കെ ഒതുക്കി ലെവൽ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് വിരിച്ച് ഫ്ലെക്സിന് മുകളിൽ സ്പോഞ്ച് വിരിച്ച് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ടാർപ്പയാണ് വിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് അതായത് അടിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരോ നാരോ ഈ ടാർപ്പയിൽ വന്ന് കൊള്ളരുത് കൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട് അടിവശം നമ്മൾ ആ രീതിയിലെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മേലെ ടാർപ്പയിട്ടേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ കുറുക്ക് വഴിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്യും ചാക്കുകളൊക്കെ വാരി നിരത്തിയും പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കോ ചണച്ചാക്കോ ഒക്കെ നിരത്തി ചെയ്യും പക്ഷേ ചണച്ചാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെതൽ പെട്ടെന്ന് കയറും അത് നശിച്ച് പോകും അത് നശിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അടുത്ത ടാർപ്പയിലേക്ക് പിടിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ചാട്ട് ചാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതും അത് നല്ലൊരു ഇതല്ല അങ്ങനെ വല്ല തീരുമാനം ആരെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല തീരുമാനം അല്ല അത് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അത് ചാക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യരുത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും അത് കിടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം വീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷ നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഒന്നര ഒന്നറുപത് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ആകാവും അതിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ താഴ്ച വരും തോറും മീന് ഏറെ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അത് ചത്തുപോവും അതിന് വളർച്ച കുറയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നര മീറ്റർ ഒന്നറുപത് ഹൈറ്റ് ഇത്രയും ആകാവൂ നീളവും വീതി എത്ര വേണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേക കണക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കീമിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫിഷറീസിൻ്റെ അവിടുത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റർമാരുണ്ടവർ നമ്മുടെ ഈ ഹൈറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ
നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന മീനുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പറയുന്നതും വന്ന് വാങ്ങുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അതാണ് ഒരു നേരം ഞാൻ അസോളയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസോള സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളവർ അടുത്തൊരു ചെറിയ പോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്കോ പോണിക്സ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അസോള വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൻ ലാഭം പോയാൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ പകുതി പൈസ ഒരു നേരം തീറ്റയും ഒരു നേരം അസോളയായിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീൻ കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മൂന്നാം മാസം മുതൽ നമ്മൾ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നതാണോ അതായത് നമ്മൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആറാം മാസം തൊട്ട് ആറ് മാസം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം വിളവെടുക്കുക ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സാവധാനം വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ ഒരുമിച്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ ലാഭമാണ് ഉണ്ടാവുക അതേസമയം നമുക്ക് കുറേച്ച് വിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസം എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഈ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് ചുറ്റളവിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അറിയാവുന്നവർ അതെ പലരും വർക്കല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കിളിമാനൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് വന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ചില്ലറ വിറ്റ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷേ അതിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരുമിച്ച് ഇത് എല്ലാം തീർത്തും കൊണ്ട് അടുത്ത പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റൂല ഇത് പോണ്ട് കാലിയായതിന് ശേഷമല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരുപാട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ സാധനം ഒരുമിച്ച് പോകും പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇടാം ഇടാം അങ്ങനെയുള്ള നേട്ടമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മത്സ്യക്കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ പോണ്ടിയിൽ നിന്നും ആ ഒരു ബാച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ബാച്ച് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മുൻകരുതി നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കണം കംപ്ലീറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ വൃത്തിയാക്കി അതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് ഒക്കെ കലക്കി ഒഴിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ആ വെള്ളം നല്ല രീതി കുറേ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം അടിച്ച് ആ വെള്ളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എല്ലാം പി എച്ച് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നത് അത് കുറഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ഈ ഒരാഴ്ചയോളം കുളം ഉണങ്ങണം ചൂട് ഇത് അടിച്ച് ഉണങ്ങണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ കണക്കിന് വെള്ളം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനൊക്കെ ഇട്ട് പെർമാങ്ങനേറ്റ് ഇട്ട് വെള്ളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ചാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുളം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണോ ഈ വെയിലേറ്റ് ഉണങ്ങുന്നത് അതായത് വെയിലേറ്റ് ഉണങ്ങി ക്ലീൻ ആയതിന് ശേഷം പിന്നീടാണോ എൻ്റെ കഴുകലും വൃത്തിയാക്കലും അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് കുളം വൃത്തിയാക്കി ഈ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇത് ഒരാഴ്ച കിടന്ന് വെയിൽ കൊള്ളണം വെയിൽ കൊണ്ട് ഉണങ്ങണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വന്ന് തുടയ്ക്കണം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പുതിയ വെള്ളം അടിക്കണം വെള്ളം നനച്ച് തുടയ്ക്കും ആ വെള്ളം നനച്ച് നമ്മൾ തുടയ്ക്കും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നല്ല രീതിയിലിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം അടിച്ച് അതിൽ ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പും പൊട്ടാസ്യം പെർമാനേറ്റും കൂടെ ഇട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുതുതായിട്ടൊരു കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ മത്സ്യകുളത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയതായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായാലും കവറിനകത്താണ് കുഞ്ഞിനെ വരുന്നത് കുഞ്ഞു വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വല്ലാർ
അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ പതുക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഈ പെട്ടോസിൻ മെറുവാങ്ങനെ ഞാൻ കളിക്ക് വെച്ചിരുന്ന് വെച്ചിരിക്കുക വെച്ച് വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ മീനെ പതുക്കെ ഇറക്കുക മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കുക ഇറക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പതുക്കെ 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 അവർ തനിയെ ഇറങ്ങിപ്പോകും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത കവർ പൊട്ടിച്ച് ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കവറുകളെല്ലാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വിധം പൊട്ടിച്ച് ഇത് ഈ പൊട്ടാസ്യം പരമാനോട്ട് കിളക്കിയ ലാനി ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് അതൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം വരത്തുമില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ പൊട്ടാസ്യം പരമാങ്ങനെ ഏറ്റൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാണ് കുറച്ച് നേരം ഇട്ടിട്ട് തുറന്നു വിട്ട് പല മീനുകളും അപ്പോഴപ്പോഴും തന്നെ ചത്തിട്ടുമുണ്ട് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ കുമ്മായോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലം കുമ്മായം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നൊക്കെ ഇട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ടാർപ്പയിൽ ചെയ്തുകൂടാ ടാർപ്പയിൽ കുമ്മായം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടാർപ്പ കേടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പി എച്ച് കൂടും പെട്ടെന്ന് പി എച്ച് കൂടിയാലും മറി പിമ്മീൻ ചാവും അപ്പം ഇത് റിസ്ക്കാണ് കുമ്മായം ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടാം ഇട്ടാൽ റിസ്ക്കാണത് പെട്ടെന്ന് പിമ്മി കുമ്മായം ഒന്നും ഇടണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഇത് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ള അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാഴപ്പിണ്ടി വാഴ വാഴത്തട വാഴത്തട വെട്ടി ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആവും ഇടുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് പി എച്ച് ഡൗണായി ഡൗണായി അത് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടും കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറയും എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കണക്കുണ്ടോ എത്ര വാഴപ്പിണ്ടി എത്ര വേണ്ടി വരും അത് അങ്ങനെ കൃത്യമായ കണക്കൊന്നും നോക്കാറില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് വെട്ടിയിടും ചെറിയ പീസ് ആ ഏകദേശം ഒരു ഒരടി നീളത്തിനുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഈ വാഴപ്പിണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതിന് യാതൊരു കേടുപാടുകളും ഉണ്ടാകത്തില്ല ടാർപ്പയ്ക്കും കേടുപാടുകളും ഉണ്ടാകത്തില്ല മീനും സുരക്ഷിതമാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുമ്മായടകയോ മറ്റോ ഒക്കെ ഇടുന്ന റിസ്ക്കാണ് ചില മീൻ ചത്തും പോകും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഫംഗസുകളൊക്കെ വരും അപ്പം അത് ഫംഗസുകൾ വന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനായിട്ട് ഉപ്പ് ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് നോക്കുക ഉപ്പിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനായിട്ട് പിന്നെ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്യും പലരും അതൊന്നും ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താണ് അപ്പം അറിയാത്തവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീൻ ശരിയല്ല അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻ അങ്ങനെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പല പല ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെ ചേള ചീയൽ അത് ചേള പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ പെനലുകൾ ഇളകിപ്പോവുക ഇളകിപ്പോയിട്ട് അത് വാലുകൾ മുറിഞ്ഞു പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല രീതിയിലുള്ള ഓരോ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരും അത് തന്നെയാണ് ഈ വാല് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല് ചെയ്യല്ലെന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ ഈ പൊതുവെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മറ്റു പല പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതിനെ പറ്റി അത്ര കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ അസുഖങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനുകൾക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ട അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ മീനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഉപ്പിടും ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം പറഞ്ഞിട്ടൂടെ കലക്കി ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മാറും ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു മത്സ്യവളത്തിൽ ഇത് കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് പാലിനിപ്പം അത്യാവശ്യം ഇപ്പം സ്ഥലക്കുറവുള്ള ഒരാളാകാം വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീടും അഞ്ചിറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാവായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ കിണറിൻ്റെ റിങ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ
ഏറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വളർച്ച കുറയും ചത്തു പോവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏറേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പലരും പേടിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് ചാർജ് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഏറേഷൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഏറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ എങ്കിൽ മീൻ വളർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറേഷൻ ഏറ് പമ്പുകൾ അത് പല വിലയ്ക്കുണ്ട് അൻപത് രൂപ തൊട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുക പമ്പ് ഒരു പമ്പിന് ഏഴായിരം രൂപ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടുന്നവർക്ക് അതിനൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വില ഉണ്ടാവും അറുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്കിപ്പം ഏറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പമ്പ് വേണ്ടി വരും മൂന്ന് പമ്പുണ്ട് ഏഴായിരം രൂപയുടെ മൂന്ന് പമ്പ് ഏഴായിരം രൂപയുടെ മൂന്ന് പമ്പുണ്ട് ഒന്ന് സ്പെയർ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ബാൻഡിന് വർക്ക് ചെയ്തു അതെ അത് ആ രീതിയിലുള്ള നല്ല ഏറേഷൻ കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ ചാവും നമ്മുടെ ഈ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കക്കൈ നെറ്റുമാണ് ആദ്യം ഇത് വീഴുന്നത് ഒരു നെറ്റുള്ള നെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വീഴും അത് അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത നെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് പോകും ബാരലിലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാരലിൽ വീണിട്ട് അത് പിന്നീട് അടുത്ത കക്ക നിറച്ചിരിക്കുന്ന ബാരലിൽ ചെന്ന് വീണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഫിൽറ്ററായി ഈ ബെഡുകളിൽ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ കക്ക വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന കാൽസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓരോ ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയൾ എല്ലാം ഒളിച്ചിരിക്കും ആ ബാക്ടീരിയൾ അടക്കം മീന് വേണ്ടുന്ന ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മീന് പെട്ടെന്ന് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് ഓരോ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിരീക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ കുറവുകളും അസുഖങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിന് ശ്രീമൻ സുരേഷ് കുമാറിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഭാവിയിലേക്ക് ഓരോ ദിനവും ആൾക്കാരെ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണവും ഏത് മേഖലയിലും എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രതിസന്ധികളും വിഷമഘട്ടങ്ങളും കൃഷി മേഖലയിലും നിരവധിയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരുപക്ഷെ മത്സ്യ കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്നത് ജല ദൗർബല്യത തന്നെയാണ് സുരേഷ് കുമാറിനെയും ഏറെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് ഈ കർഷകൻ ഒന്നര കിലോ വരെ ആവും 